¡Hey! ¿Qué tal amantes del Groove? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, de todo corazón. Hoy vamos a ver un ejercicio de slap que para mí me resulta muy interesante, me gusta mucho, porque eh, vamos a hacer, digamos, un slap diferente. En vez de atacar la nota, la primera, el primer golpe, que es lo típico, atacarla en grave, vamos a atacar en agudo, o sea, esto. Vamos a empezar por agudo, lo que sería el tempo 1, ¿ok? O sea, el primer golpe va a ser en agudo. Normalmente lo hacemos en grave, o sea, suele ser... O sea, normalmente atacamos por grave, ¿ok? Pues este no, lo vamos a hacer por agudo. Y además vamos a utilizar dobles cuerdas al unísono, o sea, a la vez. Entonces, ¿cómo haremos esto? <coughs> Empezaremos en traste 12, cuerda 2, lo que sería re, o sea, la octava alta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12, donde están los dos puntitos, ¿vale? Entonces, re, lo tocaremos con dedo 1, en mano izquierda, y luego nos iremos a cuerda 1, traste 13, lo que sería la bemol, de esta forma, Sería una quinta bemol, ¿ok? Eso sería una quinta justa y eso sería una quinta bemol, típica de disminuidos y semidisminuidos, ¿ok? Que son los que suelen llevar la quinta bemol. Quinta bemol, quinta justa, ¿ok? Quinta justa sería, por ejemplo... tema de Red Hot Chili Peppers, ¿ok? O para hacer, por ejemplo, acordes. Se pueden utilizar las quintas. Pues bueno, empezaremos... Como os he dicho, con una quinta bemol, de esta forma. Entonces, ¿cómo haremos esto? Con dedo 1 y dedo 2 en mano derecha, vamos a tocar unísono, o sea, a la vez, las dos cuerdas a la vez. Y vamos a hacer un desliz, solo un semitono más alto. Las dos notas, un semitono más alto. De esta forma. Entonces, solo vamos a utilizar un primer golpe, este. Y con ese primer golpe ya hacemos las dos notas, de esta forma. Después de esto, ¿qué viene? Digamos, mute con el pulgar en mano derecha en cuerda 4 y estiramos en cuerda 1 lo que sería la pero solo una nota, el LA solo. Ahí ya no haremos dobles cuerdas, simplemente es el primer ligado. De esta forma. Esto es lo que tenemos que controlar. Entonces, ¿cómo muteamos el MI ese con el pulgar? Con la mano derecha, de esta forma. Es como si lleváramos el tiempo. de esta forma. Entonces, ahí apoyamos la mano y de esa forma la muteamos. Y ahí inmediatamente va el mi al aire, que esta vez no será muteado. Y ahí vamos a hacer dos mis al aire. Y luego vamos a ir a Mi, traste 9 en cuerda 1 y Re, traste 7 en cuerda 1 también. Y van a ser picados, o sea, no vamos a dejar la nota sonando, sino que la vamos a picar en mano izquierda para que suene más definido. 
Y de esta forma le vamos a dar el rollo funk que necesita este grupo. O sea, todo esto lo vamos a hacer con dedo 2 en mano derecha. ¿Por qué con dedo 2? Porque como siempre os digo, el dedo 1 lo dejamos libre, porque de esta forma dejamos libre el dedo 1 para poder tocar la otra cuerda. En este caso, por eso siempre os digo que es interesante tocar la, el slap en cuerda 1 con dedo 2, porque de esta forma tenemos libre el 1 para utilizarlo en las demás cuerdas. Entonces, el grupo hasta ahora será... Fijaros que picamos bien las notas para que suenen bien definidas. Entonces, una cosa muy importante, las primeras notas caen en tiempo 1 del compás. Es un 4x4 normal, pero cae en tiempo 1, o sea, va cuadrado, o sea, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Esto sería el 4x4, pues empezaríamos en el 1. 1, 2, 3, 4, pan, catun, catatacana, pan, catun, catatacana. Por eso va cuadrado. El 1 sería esto. ¿Ok? Seguimos. Después de estas notas picadas, va un mute en cuerda 1, también con dedo 2. O sea... Y muteamos. Ponemos la mano plana y de esta forma muteamos la cuerda. Y luego hace un ligado en cuerda 2, lo que sería traste 5... Sol en cuerda 2 y traste 7 en cuerda 2, lo que sería La. O sea, 1, 2, 3, 4, 5, Sol, 6, 7, La. Sol, La. Y hace un ligado. Este ligado lo hacemos con el pulgar en mano derecha, o sea, de esta forma. Solo un golpe y digamos Sol y La. O sea, venderemos de... Fijaros, nota, nota, mute y ligado. Nota, nota, mute, ligado. Si controlamos esto ya tenemos prácticamente todo el groove controlado, porque simplemente vamos a repetir ciertas partes y ciertas notas, ¿ok? Entonces, recordamos... Siguiente paso va a ser exactamente lo mismo, pero en vez de las últimas notas ligarlas, nos vamos a quedar en el sol, en traste 5. Simplemente va a variar eso, o sea, sería esto. Mute y nota, en vez de ligar, mute y nota. No vamos al la, ¿vale? Será esto. Tercer paso, va a ser exactamente igual que el primero, o sea, lo mismo, pero ligando Sol La, o sea, esto. Y por último, el final, que va a ser un poco diferente. Vamos a ligar... Fijaros que empezamos igual... Y ahí hace lo mismo, pero subiendo un semitono. Mi traste 12 en cuerda 2 y si bemol traste 15 en cuerda 2. Y eso volveremos a subirlo un semitono, igual al unísono. De esta forma. Y otra vez vamos a hacer doble pulgar. Entonces será... Esto solo 
vamos a hacer una vez, como final. Entonces, todo el groove será... Fijaros que cuando acabamos el final... Volvemos al principio a ligar otra vez. aquí el vídeo de hoy y espero que os haya resultado interesante. A mí es un groove que me encanta porque tiene un mogollón de rollo y aparte nos sirve para practicar lo que son dobles cuerdas y hacer un tipo de slat totalmente diferente. Pues nada, como siempre os digo, os invito a visitar mi página web www.rafaslampas.com Ahí encontraréis mis dos cursos para vender el bajo desde todos los niveles. Podéis solicitar información sin compromiso a info arroba rafaslabbas.com o rafaslabbas3 arroba gmail.com que son mis dos mails de información para mis cursos. Pues nada, nos vemos en próximos vídeos, abrazos gruberos y mucho power. ¡Saludo! ¡Chao!